这个东西放在快递堆里面堆了半个月了，我差点就把这个东西给忘了。八哥都说啊，要赶紧把这个玩意给拍了。今天这个是有点多的。哎呀，这个盲盒是十九块九一斤，我买了二十斤，我三百九十八块钱。有电子产品、摄影器材、家用百货、儿童玩具、衣服、鞋子、化妆品、口红，总共就这么多，四百块钱，兄弟们，咱们先拆这小件货啊。这几天不国庆节嘛，祝大家国庆快乐！希望大家看到这个视频也会一如既往的开心。第一个是一个香皂盒，那这个东西呢有用。来下一个壁挂式测温仪，有电子件，我就觉得哎，还真的可以挂在这个上面。完这玩意值多少钱？最高价格是五十块钱，然后最低价格十三，十三这个还送支架。那我这连支架都没有，连十三都不如啊！再来这个摸上去像一本书啊。藏照片的一个照片簿，这个东西也可以。这是一个全新的东西啊，我们之前从来没有开过的。又一个全新的东西，夹东西的一个夹子，我暂时还想不起来它的用处是什么啊。反正总共有两包，到时候我们要装饰这个前院的话啊，我们就给它用上。这应该是锻炼的器材哈、啊，扩胸运动。这个是啥呀？还是个铁的。艾草精油，这个东西我想起来了，这个玩意儿好像是按摩店里面用得到的，这是刮背的，或者是刮腿的，好，刮痧用的吧，应该是。到时候我们玩整蛊的时候用得着。下一个，鼻涕虫一个，熊猫狗一个，属于一个解压的一个东西，挤一下它的眼珠子就能爆出来。这又是香皂盒，没事，放厕所吧。啊，毕竟我们香皂多，这全是胸针呐，兄弟们，我给你们带一个啊。来，再来，这又是一个电子件啊！洁厕魔盒，这不是洁厕灵吗？白净洗半天，那这玩意儿还挺重的，我真的压秤啊！这个放二楼厕所，这是一个迷你小拖把，真的很迷你，这个应该是擦玻璃用的吧？来，多功能养生煮茶器，多功能，它可以自动，可以手动。这就是多功能吗？这个多功能煮茶器的话，我感觉还可以。我们可以拿它。下一个，又是这一个美妆蛋。这个之前我们开过一次了，那这个东西根本就不值钱。我去那一窝小商品，那这个东西总共也就十块钱不到。哦，杭州第十九届亚运会特许产品，我们买到亚运会的特许产品了。这个东西我们就不参考它的价值了啊，因为。特许产品没有价值，这个玩意儿是不是真的？在网络上都没人买这东西，怎么天天滞销啊？我这玩意儿我就开出来三个了，都快。小贱货、大贱货都开完了，还有一个更大的贱货，我感觉我这一个四百块钱全买在这上面了。空气炸锅、电烤炉，三百六十度可视，现代空气炸锅，它真的是三百六十度可视啊！里面是一个透明的玻璃盆。就这样给它放进去，三百六十度可视款。那这个东西，兄弟们，那值老鼻子钱了吧？搜一下，哇！而且我们还用得着，毕竟我们是做美食的啊。哇！现在都这么卷了吗，兄弟们？我还说这个东西最起码得值个两百块呢。那堆破烂就两百，那这个得值两百，没想到啊。那堆破烂值三百，这个东西值一百。<笑>虽然这个东西看了才九十九块钱，但是啊，我感觉它的制作工艺那都不值九十九了，那起码才值个一百九十九。而且上面可以做薯条、蛋糕、鸡翅、蛋挞、烤鱼、红薯、大虾、牛排，这个才是正儿八经的多功能。就这一个东西能够我们用就可以了啊。今天我们这个盲盒就不算亏。好了，朋友们，咱们本期视频呢就拍到这里结束了啊。这个国庆也开始了，希望大家国庆呢。过得开开心心、快快乐乐。喜欢本期视频，就为什么点一个赞？我是康大飞，下期见，拜拜。